நம்பிது அல்லவோ இதை சீரப்பாய் கொண்டாடிட வெப்பூரப்பட்டு வாரி தோழர் தேவதாயின் மாதம் இது அல்லவோ தேவதூதன் தந்த அன்னை புண்ணிய வரங்கள் எல்லாம் கொண்ட அன்னையே புவிலுள்ள மானிடர்க்கு தேவசூதன் தந்த அன்னை புண்ணிய வரங்கள் எல்லாம் கொண்ட அன்னையே அவளுடன் நாம் எல்லோரும் தேவமாறி பாதம் கூடி அவளுடன் நாம் எல்லோரும் தேவமாறி பாதம் கூடி ஆனந்தம் மிகுந்த பால ங்களை பாடுவோமே தேவதாயின் பாதம் இது அல்லவோ இதை சீரப்பாய் கொண்டாடிட வெப்பூரப்பட்டு வாரி தோழர் தேவதாயின் மாதம் இது அல்லவோ ங்களில் உள்ள பல வாட்டம் இல்லா புஷ்பங்களை தோடு தோடாய் சேர்த்து நல்ல மாலை கட்டுவோம் தோட்டங்களில் உள்ள பல வாட்டம் இல்லா புஷ்பங்களை தோடு தோடாய் சேர்த்து நல்ல மாலை கட்டுவோம் கூட்டம்மா எல்லோரும் சேர்ந்து வீட்டில் உள்ள பேரை சேர்த்து கூட்டம்மா எல்லோரும் சேர்ந்து வீட்டில் உள்ள பேரை சேர்த்து கோயிலுக்கு சாயரட்சி ஆவலுடன் போவோம் வாரி தேவதாய் மாதம் இது அல்லவோ இதை சிறப்பாய் கொண்டாடிட வெப்பூரப்பட்டு வாரி தோழர் தேவதாயின் மாதம் இது அல்லவோ ார்களெல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் சிறப்பிக்க ஒப்பந்தமே செய்தால் ஒரு தப்பு இல்லையே ஒவ்வொரு வீட்டார்களெல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் சிறப்பிக்க ஒப்பந்தமே செய்தால் ஒரு தப்பு இல்லையே இவ்விதமாய் செய்தால் பலன் எவ்வளவு கூடி வரும் இவ்விதமே செய்தால் பலன் எவ்வளவு கூடி வரும் இந்த மாதம் எல்லோருக்கும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் உள்ளதாகும் தேவதாயின் மாதம் இது அல்லவோ இதை சீரப்பாய் கொண்டாடிட வெப்பூரப்பட்டு வாரி தோழர் தேவதாயின் மாதம் இது அல்லவோ இறை இயேசுல் அன்பார்ந்தவர்களே ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்திலும் அன்னை மரியாளின் நாமத்திலும் உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களையும் ஜபங்களையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இந்த அமர்விலே யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட மரியா என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு சில சிந்தனைகளை உங்களுக்கு வழங்க ஆசைப்படுகிறேன் யூத திருமணம் என்பது இரண்டு நிலைகளை கொண்டது முதலில் மன ஒப்பந்தம் இரண்டாவது திருமணம் நம்முடைய தமிழ் மரபை போலவே முதலில் நிச்சயதார்த்தம் செய்கிறோம் அதன் பின் திருமணம் செய்கிறோம் இந்த யூத வம்சத்தை பார்த்தால் அவர்கள் மிக சிறிய வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொடுத்தார்கள் பெண்களின் வயது பனிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று பையன்களின் வயது பதினாறு அல்லது பதினேழு இந்த வயதிலே திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டது இந்த திருமணம் யார் நிகழ்த்தினார்கள் இதனுடைய வழக்கங்கள் என்னவென்று ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் பெண் என்பவள் முதலில் தந்தைக்கு கட்டுப்பட்டு அதாவது தந்தையின் அதிகாரத்தின் கீழ் வாழ்கிறாள் அதன் பின் கணவனின் அதிகாரத்தின் கீழ் வாழ்கிறாள் இதுவே யூத மரபு எனவே தந்தை என்பவர்தான் பெண்ணுக்கோ தன் பிள்ளைக்கோ வரன் பார்க்கும் கடமையை கொண்டிருக்கிறார் விவிலியத்தில் பல இடங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அபிரகாம் தன் மகன் ஈசாக்குக்கு பெண் பார்த்து வருமாறு தன்னுடைய வேலைக்காரன் இளையாசாரை தொடக்க நூலில் அனுப்பி வைப்பதை நாம் வாசிக்கிறோம் சில நேரங்களில் 
ஆண்களோ அல்லது பெண்களோ தாம் விரும்பியவர்களையே மனம் செய்ய விரும்பினாலும் அதற்கும் தந்தையே செயல்படுகிறார் உதாரணமாக சாம்சன் என்பவர் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறார் அவள் பிலிஸ்தி இனத்தை சார்ந்தவள் அவன் சாம்சன் தன் தந்தை அல்லது பெற்றோரையே பெண் கேட்டு வருமாறு அனுப்பி வைப்பதை விவிலியத்தில் வாசிக்கிறோம் இவ்வாறு மகனுக்கோ அல்லது மகளுக்கோ திருமணம் செய்து வைக்கும் பொறுப்பானது தந்தையிடமே இருப்பதை நாம் விவிலியத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த திருமணமானது இரண்டு கட்டங்களாக நிகழ்கிறது இதன் முதல் பகுதியானது மன ஒப்பந்தம் இந்த மன ஒப்பந்தம் எப்படி செய்யப்படுகிறது என்றால் பெண் வீட்டாரும் மாப்பிள்ளை வீட்டாரும் கலந்து பேசுகிறார்கள் அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது இரு வீட்டாரும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது சில சட்டத்திட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதன் முடிவில் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த பெண் வீட்டாருக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டார் மொஹேர் எனப்படும் ஒரு சில ஒரு பரிசு தொகையை கொடுப்பார்கள் இந்த மொஹேர்னால் நம்ம வரதட்சணை நினைத்து கொள்ளக்கூடாது நம் தமிழ் மரபில் பெண் வீட்டார் வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு வரதட்சணை கொடுக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது ஆனால் யூத மரபிலே மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் வீட்டாருக்கு அந்த மொஹேருங்கிற ஒரு பரிசு தொகை அது வந்து விலையின்னு சொல்ல முடியாது பெண்ணை விலை கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரியானது கிடையாது பெண்ணுக்கான ஒரு பரிசு தொகை மாதிரி அந்த பெண்ணின் தந்தைக்கு கொடுப்பார்கள் இதுதான் இந்த மன ஒப்பந்தம் அது முடிஞ்ச உடனே அந்த பெண்ணுக்கு யார் மேலும் அதிகாரம் கிடையாது யார் மன ஒப்பந்தம் செய்து இந்த கான்ட்ராக்டில் கையெழுத்து போடுறாங்க இல்லையா அவர்களுக்குத்தான் அந்த பெண் சொந்தம் நிச்சயதார்த்தம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பெண் இந்த ஆணுக்கு நிச்சயப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் வேறு யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று தானே அர்த்தம் சரி இந்த மன ஒப்பந்தத்திற்கு பெண் ஏறக்குறைய ஒரு வருடம் கழித்து தான் இந்த திருமணம் நிகழ்த்தப்பட்டது ஏன் ஒரு வருஷம் காலம் அப்படின்னா என்ன அந்த காலத்தில் எந்த மிஷின்களும் இல்லை உணவு தயாரிக்க வேண்டும் இந்த திருமணங்கிறது ஏழு நாட்கள் நடக்கும் அப்போ இந்த மாப்பிள்ளை விட்டார் என்ன செய்யணும்னா அந்த விருந்தினர்களுக்கு ஏழு நாள் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் தானியத்தை விளைவிக்க வேண்டும் அப்பம் சாப்பிட்றதுக்கு மாவு தயாரிக்க வேண்டும் திராட்சை ரசம் சேகரித்து வைக்க வேண்டும் அப்புறம் மற்ற செலவுகள் எல்லாமே செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த மன ஒப்பந்தத்துக்கும் திருமணத்திற்கும் ஓராண்டு காலம் தேவைப்பட்டது ஆனால் நம்முடைய தமிழ் மரபுல இப்போ பார்க்குறோம் முதல் நாள் சாயந்தரம் நிச்சயதார்த்தம் அடுத்த நாள் காலையில் தாலி கட்டி கல்யாணத்தை முடிச்சிட்றாங்க காரணம் பொருளாதாரம் சுருங்கிடுச்சோ என்னமோ மனிதனுடைய மனநிலைகள் சுருங்கி விட்டது செலவை வந்து ரொம்ப கம்மியாக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரே செலவாக இப்போ ஆக்கிடுறாங்க இன்னும் சில கல்யாணங்கள் வந்து மாலை நேரத்தில் நடத்தி ஒரு டிஃபனோடு முடிச்சிடுற பழக்கத்தையும் பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை திருமணம் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் எனவே ஓராண்டு காலம் இடைவெளி இருந்துச்சு ஆக மரியாலை யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தம் ஆகி யோசேப்போடு திருமணம் ஆகலை அந்த ஒரு வருடம் இடைக்காலத்தில் தான் கபிரியல் சமணசானவர் மரியாளுக்கு காட்சி கொடுத்து நீ வந்து ஒரு மகனுக்கு தாயாக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார் எனவே தான் அந்த மத்திய நற்செய்தியாளர் மரியாவை யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தமானவர் என்று குறிப்பிடுகிறார் எனவே நீங்கள் பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு அழகானது இருக்கு கடவுளோட திட்டம் எப்பயுமே ஒரு மாஸ்டர் பிளான் கடவுள் போடும் திட்டங்களால் மிகச்சிறந்ததாக இருக்குது இப்போ யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தம் ஆன பின் அப்படின்னா மரியாளின் கற்பத்துக்கு வேறு யாரும் காரணமாக இருக்க முடியாது எல்லா உரிமையும் யோசேப்புக்கே சொந்தமாகிறது ஆன் திருமணத்துக்கு முன் ஆக கடவுளுடைய திட்டம் ஒரு மிகச்சிறந்த திட்டமாக இருக்கிறது யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாளுக்கு கபிரியல் வானவர் காட்சி கொடுத்து தன்னுடைய மகனை அவள் வயிற்றில் தஞ்சமாக அனுப்பி வைக்கிறார்
சிஸ்டர் ரெஜிஸ் வீட்டிலேயே மாதா மட்டில் பக்தியும் அன்பும் இருக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான் இறைவன் அழைக்கிறார் என்ற உணர்வு வந்த உடனே மறைந்த வாழ்வு வாழணும் அப்படின்ற விருப்பத்தினால இந்த கார்மெல் சபையை தேர்ந்துக்கிட்டேன் கார்மெல் சபையில் வந்து நிறைய காரியங்கள் எனக்கு பயிற்சி நிறையில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதில் முக்கியமாக காட்சி தியான வாழ்வு எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருந்தது காட்சி தியான வாழ்வு எப்படி வாழ்கிறதுன்னு பலவிதம் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் மரியாதையினுடைய வாழ்க்கை எனக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தது உள்ளூக்க நச்செய்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது மரியால் இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் உள்ளத்தில் இருத்தி தியானித்து வந்தாங்க இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருந்தது அவங்க என்ன தியானிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு யோசித்தேன் பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளை வல்லமையுள்ள கடவுளா பக்தியுள்ள கடவுளா நெருப்புலேயும் இடி மின்னல்கள்லேயும் செங்கடங்களை பிரிக்கிறதுலையும் கடவுளுடைய வல்லமையே கேட்டு வந்தவங்களுக்கு தன் உள்ளத்து தன்னுடைய உதரத்தில் கருவாகி குழந்தையாக சேசு பேச தெரியாமல் நடக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் இப்படி பார்க்கும்போது அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இதெல்லாம் அவங்க உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் இருத்தி எப்படின்னு சொல்லி சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க மேலே ஏசு போதிக்க போகும் பொழுதும் அவருடைய புதுமைகளையும் அவருடைய போதனைகளையும் தன்னுடைய இதில் அவங்க கேள்விப்பட்டாங்க போய் பார்த்தாங்க இதை வந்து அவங்க மனசில் நினச்சி இறைவனை போற்றுறதுலேயும் ஜபத்துலேயும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலவழித்தாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருந்ததுனால இதை வழியை நான் பின்பற்றினேன் மேலும் கார்மல் சபை மரியனையை பின்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறதையும் நான் பார்க்குறேன் ம மரியனை பெரி எந்த ஒரு பெரிய செயலையும் அவங்க செஞ்சதில்லை சூசை பெருக்கும் சேசுக்கும் சமைச்சு கொடுத்துருப்பாங்க துணி துவைச்சு கொடுத்துருப்பாங்க வீடு பெருக்கியிருப்பாங்க தண்ணி எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க கார்மே சபையில் நானும் வந்து கிச்சனில் எனக்கு நான் அதிகமாக சமையல் செய்ய தெரியாது கிச்சனில் போகும்போதும் மரிய மாதாவை தான் கூட்டிகிட்டு போவேன் உப்பு போடணும் காரம் போடணும் அப்படின்னா கூட எவ்வளோமா போடுறது நீங்களே தட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் வீடு பெருக்கும் பொழுதும் உங்களை மாதிரி நான் பெருக்கிறேன்னான்னு கேட்பேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு செயல்களையும் மாதா செய்த அந்த செயல்களோடு சேர்த்து இறைவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அது புகழ்ச்சியும் போற்றுதல்களுமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் வந்து வேண்டிக்குவேன் மரியனுடைய மாசற்ற எதையும் வெற்றி பெறணும் நம்முடைய வீடுகளில் வேலை செய்கிற இடங்களில் இந்தியாவில் பாரதத்தாய் நம்முடைய மரியனையுடைய 
மாசற்ற இதயம் வெற்றி பெறணும் இதுதான் என்னுடைய விருப்பம் மரியை வாழ்க திருமணத்தை அச்சித்து புனிதப்படுத்திய இறைவா காணாவூர் திருமணம் வரலாற்றில் முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கிறது அதில் வரக்கூடிய திருமணம் இருந்து உமது வருகையால் அர்ச்சிக்கப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பாக இந்த மே மாதத்தில் அன்னை மரியாவை எண்ணி பார்க்கிற காலகட்டத்தில் யோசைப்புக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாவை இன்றைக்கு எண்ணி பார்க்கின்றோம் நல்ல தந்தையே எங்கள் வாழ்க்கையும் பல்வேறு ஒப்பந்தங்களை பல்வேறு உறவுகளை நீர் கொடுத்த நல் வாய்ப்பை பயன்படுத்தக்கூடிய அருமையான வாய்ப்பாக இருக்கிறது யோசிப்புக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியா எப்படி அன்பை பாசத்தை பொழிந்தாரோ 
அதே போன்று இன்றைய குடும்பங்களும் உறவு குடும்பங்களாக இருக்க நீரே வழிகாட்டியாக இருக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் திருமண ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிற திருமணங்களுக்காக ஏற்பாடாகி கொண்டிருக்கிற எல்லா தம்பத்தியரையும் எல்லா குடும்பங்களையும் இறைவா நீர் சிறப்பாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகிறோம் யோசேஃபு மரியா குடும்பத்தை போன்று இவர்களும் எப்போதும் ஆசி பெற்ற மக்களாக அருளை பெற்ற மக்களாக மகிழ்ச்சியான மக்களாக குடும்பங்களை அமைத்து கொள்ள நீர் அருள் புரிவீராக அன்பான ஆண்டுவரே திருமணங்கள் எல்லாம் உமது அருளால் நல்ல முறையில் நடத்தேறவும் அந்த குடும்பங்களில் நீரே வழியை வாழ்வை ஆசீர்வதித்தை நிறைவாய் கொடுக்கவும் அதன் பலனாய் குழந்தை பாக்கியத்தை பெற்ற மக்களாக இவர்கள் எல்லாரும் வாழவும் அருள் புரிந்து காப்பீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாமல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவராக Baby